ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കാല് പിടിക്കാം ഗ്രിഗറി ഒന്നും പോയിത്താ ചോദിച്ച കാശ് തന്നല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാ ഗ്രിഗറി എന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നേ അമ്പതിനായിരം അതൊന്നും പറ്റില്ല ഇതൊരു വീടാ ഞാൻ ഒരു സ്ത്രീയും ഗ്രിഗറി ഇവിടെ താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല ഓ അങ്ങനെയാണോ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ പോവാ കാശ് കേറേണ്ടി വരും എത്ര അതെനിക്ക് കിട്ടണം കിട്ടിയല്ലേ ഞാൻ പോകും എഴുപത്തഞ്ച് കോടി ഒറ്റയ്ക്ക് ഒതുക്കിയവളല്ലേ നീ അതിൽ നിന്നൊരു അഞ്ചു ലക്ഷം പോയാൽ ഒന്നും സംഭവിക്കാനില്ല ശരി തരാം പക്ഷെ ഇതോടെ എല്ലാം തീരണം ഇനി മേലാൽ ഈ വീട്ടിലേക്ക് വരരുത് അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് ആലോചിക്കാം ആ സ്ത്രീയെ എനിക്ക് അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നിരാമ പാവം അവരറിയുന്നില്ലല്ലോ അവരെ വിറ്റിട്ടാണ് ഈ മുതൽ കോടികൾ ഉണ്ടാക്കിയത് അമ്മയെ കാണണമെന്ന് തോന്നുമ്പോ അങ്ങനെ തോന്നിയാ മാത്രം ഞാൻ വരും ഇല്ല ഞാൻ അതിന് സമ്മതിക്കില്ല കാശ് വേണമെങ്കിൽ ഇനി ശല്യം ഉണ്ടാക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് തരണം അതൊക്കെ പുറത്ത് വെച്ച് തരും എന്റെ അച്ഛൻ കൊണ്ടുവന്നോളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരും തരുമെന്ന് പറഞ്ഞ തരും പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങാൻ നോക്ക് ഉച്ചകളും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാ പോരെ പോരാ ഭക്ഷണമൊക്കെ അങ്ങ് പുറത്തുനിന്ന് കഴിച്ചാ മതി മതി എങ്കിൽ മതി പിന്നെ ഞാൻ ഒന്ന് റെഡി ആവട്ടെ അതെ അഞ്ചു ലക്ഷം മറക്കണ്ട മറക്കില്ല പിന്നെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് ഇവിടെ പലർക്ക് സംശയമുണ്ട് അച്ഛന്റെ പരിചയക്കാരനാണെന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം അങ്ങനെ ഏറ്റു പക്ഷെ ഏറ്റില്ല പെട്ടെന്നൊരു മടങ്ങി പോ ഉദ്ദേശല്ല ഞാൻ വന്നത് കുറെ ദിവസം എന്റെ പഴയ ചങ്ങാതി മാധവേട്ടന്റെ കഴിയാനായിരുന്നു ഉദ്ദേശം സാധിച്ചില്ല സാറില്ല ഒരു ദിവസം ഇവിടെ തങ്ങി നിങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ടു പരിചയപ്പെട്ടു ആരെയും മറക്കില്ല ഓർത്തു വയ്ക്കും ഗതി ഓരോരുത്തരെയും നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് ഫോട്ടോ പോലെ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് തന്ന വാക്ക് പാലിക്കാതെ ഗ്രഗതി പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ആരാന്ന് ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
ചില രഹസ്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണമ്മേ നമ്മളോടൊപ്പം അങ്ങ് മണ്ണടിഞ്ഞു പോണം അമ്മയോട് സത്യം പറയാൻ പറ്റാത്തതിന് എനിക്ക് നല്ല വിഷമമുണ്ട് പക്ഷേ പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് അതിന് കഴിയില്ല ആ സത്യം ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞ ഈ രണ്ടുപേരുടെയും മുഖം മൂടി അഴിഞ്ഞു വീഴുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ അത് പറയാതെ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല ഏയ് പ്രിയെ പ്രിയെ ചോദ്യം എന്നോടാണ് ഞാനല്ലേ മറുപടി പറയണ്ടേ നിങ്ങള് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താ എനിക്കറിയില്ല എന്നെപ്പോലൊരു മദ്യപാനി പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ കയറി വന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറുമ്പോ ആൾക്കാർക്ക് പല സംശയങ്ങളും തോന്നും സംശയിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ മാനസിക നില എന്താണോ അത് വെച്ച് സംശയത്തിന്റെ തോതും മാറും അങ്ങനെയൊന്നും തൽക്കാലം ചിന്തിക്കണ്ടെന്ന എന്റെ അഭിപ്രായം ഇവരത്ര അപകടകാരികളൊന്നുമല്ല എന്നാ നല്ലവരും അല്ല പണം പണമാണ് അവരുടെ ദൈവം അതിനുവേണ്ടി അവരെന്തും ചെയ്യും അത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ആ അറിവിന്റെ വലിയൊരു രൂപ എനിക്കും അറിയാം മനു മനു ഭാഗ്യവാനാ മനുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാള് തന്നെയാണ് പ്രിയ മനുവിനോട് ഒരിക്കലും വിശ്വാസവഞ്ച നടത്താൻ പ്രിയക്ക് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കാലം ജീവിക്കും ഒരുമിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കും അയ്യോ അത് ഇവിടം വരെ വന്നിട്ട് കുട്ടികൾക്കൊന്നും കൊടുത്തില്ലല്ലോ രണ്ടായിരം രൂപിക്കുന്നേ രണ്ടായിരം രൂപയാ കുട്ടിയൊക്കെ മുട്ടായി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ അതൊക്കെ ഞാൻ വാങ്ങിക്കൊടുത്ത വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാൻ കുട്ടിക്ക് വാങ്ങി കൊടുത്താ എന്റെ സിംഗപ്പൂർ യാത്ര അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ നടത്താൻ ചേച്ചി ഇങ്ങനെ നീണ്ട് നിവർന്ന് കിടക്കുകയായിരിക്കോ സമയം യോഗമുണ്ടെങ്കിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം ശല്യം ചെയ്യാൻ വരരുത് അഞ്ച് തികച്ചുണ്ടല്ലോ തികച്ചുണ്ട് ശരിക്കും ഇത്രയൊന്നുമല്ല വാങ്ങേണ്ടത് ഞാനായതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ഒതുക്കിയത് ഗ്രഗറി ഞങ്ങൾക്ക് മനസമാധാനം വേണം എന്റെ ഹിസ്റ്ററി അറിയാലോ ഗ്രഗറിക്ക് ഗോപി എന്ന് പേരുള്ള ഒരുത്തൻ അവൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ശല്യം ചെയ്യാൻ വന്നു 
പലവട്ടം താണ് കേണു പറഞ്ഞു എവിടെ കേൾക്കാൻ ഒരു ദിവസം ഞാൻ അവനെ യാത്രയാക്കി അങ്ങ് പരലോകത്തേക്ക് ആ കേസിപ്പം നടക്കുന്നുണ്ട് കോടതിയിൽ എനിക്കറിയാം മര്യാദയ്ക്ക് വിചാരണ നടന്ന ആ കേസിന് താൻ അകത്തു പോവുകയും ചെയ്യും ഐ വിറ്റ്നസ് ബാലചന്ദ്രൻ ബാലചന്ദ്രന്റെ മൊഴി നിർണായകമാകും അതൊക്കെ കേസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം മതി മതി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞാ മതി പക്ഷേ ഗോപിയുടെ കഥ പറഞ്ഞ് താൻ നടത്തിയ ഒരു ഭീഷണി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ നല്ലോണം അങ്ങ് സൂചിച്ചു സൂചിച്ചു എന്ന് വെച്ചാ ഏത് നിമിഷവും എനിക്കും ഗോപിയുടെ ഗതി വരുമെന്ന് അല്ല ഗ്രിഗറി ഒരിക്കലും ഗോപിയെ പോലെ പെരുമാറില്ല എന്നെനിക്കറിയാം എന്നാരു പറഞ്ഞു എടോ മാധവ ഈ ഗോപി ഒരു സാധുവായിരുന്നു ഒരു പാവം അതുപോലല്ല ഞാൻ ഇതുപോലൊരു കളിക്കിറങ്ങി തിരിക്കുമ്പോ എല്ലാ വശങ്ങളും ശരിക്കും പഠിച്ചിട്ട് തന്നെയാണോ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്കെതിരെ താൻ ഒരു ചുവട് വെച്ച ആ നിമിഷം തന്റെ വീട്ടിലൊരു ബോംബ് പൊട്ടി പിന്നെ തനിക്കും തന്റെ മോക്കും ശിഷ്ടകാലം ജയിലിൽ കിടന്ന് കാലം കഴിക്കാം ഞാൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയൊന്നുമല്ല താൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതാ നല്ലവരോട് നന്മ അല്ലാത്തവരോട് തിന്മ അതാണ് അതാണ് ഈ ഗ്രിഗറിയുടെ ഒരു പോളിസി ഞാൻ ഒരേ സമയം ദൈവവും ചെകുത്താനും ആണല്ലോ എന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആര് പുറത്തു വരണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്നോട് ഇടപെടുന്നവരാ അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കണം ഒരുപാട് ക്ഷമിക്കണം തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി അറിയാതെ പറഞ്ഞതാ ഗോപിയെ കുറിച്ച് ഇനി ആവർത്തിക്കില്ല ആവർത്തിക്കരുത് എന്നോട് ആര് വാജ്ഞാപിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപേക്ഷിക്ക് യാജിക്ക് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ ഒരു കുഴിയാൻ കുഴിക്കും എന്നിട്ട് തന്നെ തന്റെ മോളെ മതിലിട്ട് മൂടും നഷ്ടപ്പെടാ എനിക്കൊന്നുമില്ല മാധവ പറഞ്ഞില്ലേ മലയെന്ന് താഴോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോ പലതും നിശ്ചയിച്ച് ഉറപ്പിച്ചിട്ടാ ഞാൻ ഇറങ്ങിയത് അത് നേടിയിട്ടേ ഞാൻ പോവൂ ആയിക്കോട്ടെ ഞങ്ങൾ ഇനി ഉപദ്രവത്തിന് വരില്ല ഇങ്ങോട്ടും വരരുത് തന്റെ മോളും ഇത് തന്നെയാ പറയുന്നത് താനും അത് തന്നെ പറഞ്ഞു പേടിയുണ്ട് 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 അല്ലെ മാധവ അതെ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ ശല്യം ചെയ്യാൻ വരത്തില്ല വലിയ ഉപകാരം അതൊന്ന് കൈ തൊഴുതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ വലിയ ഉപകാരം ഇനി വരില്ലല്ലോ ശല്യം ചെയ്യാൻ ഇല്ല എവിടുന്ന് കിട്ടി ഇതുപോലുള്ളവരെ അതൊക്കെ അവിടെ നിക്കട്ടെ അതിന് മറുപടി പറയുന്നതിന് മുൻപ് വേറെ ചില ചോദ്യങ്ങൾ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാനുണ്ട് മനോര് നല്ല ഭർത്താവാണെന്ന് സ്വയം വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്താ അല്ലേ പല തവണ അല്ലാന്ന് തെളിയിച്ച ആളാ മനു ഒളിച്ചോടി പോയത് മനു മറന്നാലും ഞാൻ മറക്കില്ല അതൊരു നല്ല ഭർത്താവിന്റെ ലക്ഷണം ആയിരുന്നില്ല അത് പോട്ടെ ഇപ്പൊ കാണിച്ചോ ശരിയായോ എനിക്കൊരു പ്രശ്നം വന്നു ആ സമയത്ത് എന്റെ കൂടെ നിൽക്കല്ലേ വേണ്ടത് അതിനു പകരം മനു എന്താ ചെയ്തത് എനിക്ക് ടെൻഷൻ തന്നു എന്നെ വഴക്ക് പറഞ്ഞു അപ്പൊ വന്ന ഗ്രിഗറി ഒരു പ്രശ്നക്കാരനായിരുന്നു നീ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ എന്നാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥം പിന്നെ എന്താ അർത്ഥം എടി ഭർത്താവിനെ നന്നാക്കാൻ നീ നോക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു നല്ല ഭാര്യയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നിനക്കറിയാമോ ഭർത്താവിൽ നിന്ന് രഹസ്യങ്ങൾ മറച്ചു വെക്കുന്നവൾ ഒരിക്കലും നല്ല ഭാര്യയാവില്ല ഞാൻ എന്തു മറച്ചു വെച്ചു എന്നായി പറയുന്നേ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നീ കാണിച്ചു കൂട്ടിയതെല്ലാം രഹസ്യങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയാം അൻപത് ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ടുപോയി നിന്റെ കൂട്ടുകാരിക്ക് കൊടുത്തതടക്കം പലതും എനിക്ക് ചൂണ്ടിക്കണിക്കാൻ പറ്റും 
അതിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തേതാണ് ഈ ഗ്രഹറി അയാളെ കുറിച്ച് നീ പറഞ്ഞത് തൊണ്ട തൊടാതെ ഞാൻ വിഴുങ്ങിന്നാണോ നീ കരുതുന്നത് ഒരിക്കലുമല്ല അയാൾ ഒരു മിസ്റ്റീരിയസ് ക്യാരക്ടറാണ് ഒരുപാട് ദുരൂഹതകളുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വം അയാൾ ശരിക്കും ആരാണെന്ന് നിനക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയുകയും ചെയ്യാം പക്ഷെ നീ അത് പറയാൻ തയ്യാറല്ല പറഞ്ഞ എന്നോട് പറയാത്ത പല രഹസ്യങ്ങളും തകരുമെന്ന് നീ പേടിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് മറച്ചു വെക്കാൻ എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ വരുന്നു പ്രിയേ ആദ്യം നീ നല്ലൊരു ഭാര്യയാവാൻ നോക്ക് എന്നിട്ടും അത് എന്നെ ഭർത്താവാക്കാൻ നോക്കാൻ ഇതാണ് മനുവിന്റെ കുഴപ്പം എന്നെ വിശ്വാസം ഇല്ല ഈടായിട്ടില്ല പഴയ പ്രിയ അല്ല നീപ്പോ നീ ഒരുപാട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ആ മാറ്റത്തിന്റെ കാരണം അന്വേഷിച്ച് ഞാൻ ഇറങ്ങാത്തത് വീണ്ടും ഈ വീട്ടിലൊരു വഴക്കുണ്ടാവണ്ടല്ലോ എന്ന ഉദ്ദേശിച്ച് മാത്രമാ അതല്ലെങ്കിൽ നീ എവിടം വരെ പോകുന്ന അറിയാൻ വേണ്ടിയാ ഞാനൊരു മണ്ടനാണെന്ന് നീ വിചാരിക്കണ്ട എനിക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലാവും എല്ലാം ഗിരിഗിരി വന്നപ്പോ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ നിൽക്കണമായിരുന്നു അല്ലേ എന്നിട്ട് അയാൾ ഇവിടെ കാണിച്ചു കൂട്ടിയ തോന്നി മാസങ്ങൾക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കണമായിരുന്നു അല്ലേ എന്നെ അതിന് കിട്ടില്ല ഒന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കിക്കോ മറ്റാരും അറിയില്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ച് നീ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന രഹസ്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങിയ ഞാൻ അത് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കും അതിനുള്ള സാഹചര്യം നീ ആട്ട് ഉണ്ടാക്കരുത് ക്ഷമിക്കാവുന്നതിന്റെ പരമാവധി ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനിയും എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്താനാണ് ഭാവമെങ്കിൽ പലതും എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതെന്നെ കൊണ്ട് നീ ചെയ്യിക്കരുത് ചെയ്യിച്ച അത് ഒരിക്കലും നിനക്ക് ഗുണമായിരിക്കില്ല വരുന്നത് എന്ന് പറയാം പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ബാല അവൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നു ഞാൻ തുടക്കം തൊട്ടേ പറയുന്നില്ലേ അവന്റെ വരവിന്റെ ഉദ്ദേശം വേറെ എന്തുവാണെന്ന് അത് പുറത്തു വരുന്നത് വരെ അവന്റെ ശല്യം തുടരാനാ സാധ്യത പ്രിയ പറയുന്നത് നുണയാണെന്ന് ഏത് കണ്ണുപൊട്ടിനും മനസ്സിലാവും അത് തന്നെ എന്റെയും പേടി നുണ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തോ മറച്ചു വെക്കാനുണ്ടെന്നല്ലേ അർത്ഥം എന്തായിരിക്കും വിട്ടുകളയാമേ വരുന്നത് വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാം ഇതിലും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നിട്ട് നമ്മൾ കുലുങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ എന്തിനു എത്ര പേടിക്കണേ പേടിയല്ല നിനക്കത് പറഞ്ഞാ മനസ്സിലാവില്ല ആ എന്ന് കരുതി അത് തന്നെ ഓർത്തോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ മറക്കണം ആശ്വസിക്കാനാ എനിക്കിഷ്ടം ഒരു ചായ എടുത്തോളൂ എനിക്ക് ആ അങ്ങനെ വല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളും പറ അല്ലാതെ ഒരു ഗ്രിഗറി ഗ്രിഗറി എന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യം പിടിച്ച് നടന്നിട്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല അതെ ഞാൻ അവിടെ മനഃപൂർവ്വം പറഞ്ഞു വിട്ടതാ എന്തിനാണോ കൊറേ എനിക്ക് വാങ്ങിച്ചു തന്നിട്ടില്ലേ ആ കടം തീർത്തത പക്ഷെ ഇത് കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോ ആ പഴയ ക്ലാസ്മേറ്റ് ബാലം പുറത്തു വരരുത് നീല ഷർട്ടും പാന്റും ഇടുന്ന ബാലനെ ഞാൻ മറക്കാൻ ശ്രമിച്ചോണ്ടിരിക്ക ഞാനയാളെ എപ്പോഴേ മറന്നു നമ്മൾ നമ്മളാവുന്നതാ ശരി മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ മാറാൻ ശ്രമിച്ച അത് പ്രശ്ന അല്ല ആ പാന്റ് എന്ത് ചെയ്തു അത് കളഞ്ഞു അതിപ്പോ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇടണോ എന്ന് തോന്നി എന്ത് ചെയ്യും തോന്നില്ലല്ലോ തോന്നിയാലോ ഇല്ല തോന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാലും തോന്നൂലേ 
എന്ത് പറയില്ലല്ലോ പറഞ്ഞാലോ പറഞ്ഞ ഞാൻ വിനയത്തോടെ തിരിച്ചു പറയും എന്റെ സാവിത്രിക്ക് പാന്റ് ഇടുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല ഈ ഒരു മറുപടിയാ ഞാൻ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് സാവിത്രിയുടെ ബാലൻ ആ ബാലനെ എനിക്കിഷ്ടം ആ ബാലന്റെ കൂടെ നടക്കുമ്പോ കിട്ടുന്ന സുഖവും സന്തോഷവും സമാധാനവും എനിക്ക് ക്ലാസ്മേറ്റ് ബാലന്റെ കൂടെ നടന്നാൽ കിട്ടില്ല അത് ഞാനിപ്പോ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടോ സാവിത്രി അല്ലാതെ മറ്റൊരു സ്ത്രീയും ഇനി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഇനി ധൈര്യമായിട്ട് മുട്ടായി കഴിക്കാം അത് ശരി മിട്ടായി കഴിക്കാണല്ലേ അപ്പ ചായ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് എന്തിനാ നീ അതിങ് തന്നേരെ ഞാൻ കുടിച്ചോളാം ഇതുകൂടി കൊണ്ടുവയ്ക്കോ ഇതുകൊണ്ടായിട്ട് സാമ്പാറിലൊന്നും ഇട്ടളയരുത് അയ്യടാ ആ വകതിരിവൊക്കെ എനിക്കുണ്ട് 